உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டு வைக்கப்பட இருக்கின்றது தமிழர்களுக்கு தொன்று தொட்டு இழைக்கப்பட்ட இன்னல்களில் இருந்து அவர்கள் எவ்வாறு எழுந்து ஒரு பீனிக்ஸ் பறவை போன்று இன்று உலக பரப்பில் ஒரு முக்கியத்துவம் மிக்கவர்களாக மாறி இருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் அதே நேரத்தில் தமிழர்களுடைய வழிகளை மறக்காமல் அந்த வழிகளில் இருந்து எவ்வாறு நிவாரணம் பெறுவதற்கான முனைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் இந்த நூல் வெளியிட்டு வைக்கப்பட இருக்கின்றது இது குறித்த தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த நூலை எழுதியிருப்பவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை இந்த நூலில் ஒரு தத்துருவமாக வடித்திருக்கின்றார் என்று சொல்லலாம் அத்தோடு உலக பரப்பில் தமிழர்களுக்கு தேவையான ஒரு விடயமாகவும் இந்த விடயம் பார்க்கப்படுகின்றது இந்த நிலையில் ரோய் ரட்னவேல் அவர்கள் இப்பொழுது எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த நூலை எழுதியிருப்பவர் அத்தோடு அவருடைய வாழ்க்கையை ஒரு பாடமாக கொண்டு இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இருக்கின்ற ரோய் ரட்னவேல் அவர்களை வருக வருக என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் ரோய் வணக்கம் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி பலரும் அறிந்திருப்பார்கள் நீங்கள் கனடாவில் ஒரு சிறுவனாக வந்து ஒரு மெயில் ரூம் கிளாக்காக உங்களுடைய பணியை ஆரம்பித்து இப்பொழுது தேசிய மட்டத்தில் கனடிய நிறுவனம் ஒன்றினுடைய வைஸ் பிரசிடண்டாக உதவி தலைவராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய வளர்ச்சி என்பது கனடாவில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக பலருக்கும் படிப்பினைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்ற நிலையில் இப்பொழுது ஒரு எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் மாறி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை அனுபவத்திற்கு உங்களுடைய தந்தை வித்திட்டிருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் இனப்பிரச்சனை நடைபெற்ற கால பகுதியில் இந்திய அமைதிகாப்பு படை இலங்கையில் இருந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வல்வடித்துறையில் கைது செய்யப்பட்டு பூசா முகாமுக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு சிறப்பு முகாமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தீர்கள் அங்கே உங்களுக்கு சிறை இலக்கமாக வழங்கப்பட்ட இலக்கை இலக்கத்தை தான் நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய நூலுக்கு பெயராகவும் சூட்டியிருக்கின்றீர்கள் பிரிசனர் டென் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்று இந்த நூலுக்கு பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுடைய தந்தை எவ்வாறு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் அவர் மேற்கொண்ட விடயங்கள் பற்றி முதலில் பேசிக்கொண்டு நாங்கள் ஏனைய விடயங்களுக்கு வருவோம் உங்களுடைய தந்தை பற்றி குறிப்பிடுங்கள் நன்றி காலை வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் நான் கைதானதிடம் வந்து பருத்தித்துறை வல்லடித்துறை இல்லை பருத்தித்துறை என்னென்றால் எனது தகப்பனார் வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஃபிகர் என்று சொல்லுவோமே நான் சின்னதில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு பழைய அவருக்கு வந்து கண்ணதாசன் ஒரு விசை வந்து தத்துவ பாடல்களை எனக்கு சொல்லி தருவார் வாழ்க்கையை எப்படி ஓட்டுவதுண்டு அதை விட இன்னும் நான் சின்ன கல கவலையாக இருந்தாலோ அழுதாலோ சொல்லுவார் அப்போ வேறா ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் அந்த வேர்ல்டில் இருக்குது ஒன்று உண்டு பிரச்சனை மற்றது மற்றாக்க பிரச்சனை நீங்கள் தான் உங்களோட பிரச்சனையை சோல்வ் பண்ண வேணும் வந்து ஸோ இந்த நான் இந்த பழைய ஒரு இன்னொரு நேர்காணலையும் வந்து இது சொன்னால் அந்த கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டு இருக்குது மயக்கமாக கலக்கமான அந்த பாட்டு எனக்கு இப்போவும் காதுக்குள் ஒழித்து கொண்டு இருக்கும் இப்போ நினை கேட்க சொல்லுவார் வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எது பண்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி கிடைக்கும் சொல்லி எனக்கு அப்பா போச்சு நல்லா சொல்லி கொண்டிருப்பார் ஸோ அந்த அப்படியான அந்த அட்வைஸ்கள் வந்து எனக்கு இங்கே கனடாவுக்கு நான் வந்த பொழுது தனியை வந்து இங்கே முன்னூறுக்கு சான்ஸ் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான அவற்ற சிந்தனைகள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சரி நீங்கள் நிதித்துறையில் ஒரு ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒருவராக கனடா தழுவிய ரீதியில் இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய தந்தையினுடைய பின்புலம் பற்றி குறிப்பிடுங்கள் அவர் எந்த துறையில் இருந்தார் அவர் உங்களுக்கு இந்த நிதித்துறை சம்பந்தமாக ஏதாவது ஆலோசனைகளை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வழங்கியிருந்தாரா இல்லை அப்பா வந்து சிலோன் கவர்மெண்ட் ரயில்வேயில் தான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வேலை செய்திருந்தவர் குழம்புல அவர் வந்து அவர்கிட்ட பேக்ரவுண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அதான் அவற்ற ஹொபி என்னு சொல்லலாம் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்னு சொல்லலாம் சின்னதுலேருந்து எனக்கு சொல்லுவேன் அவையல் படிக்க வைக்க ஆங்கில மீடியத்தில் தான் படிச்ச வேலை இந்த ஏழிய டைம் அண்ட் பிறகு நாங்கள் பாடசாலைக்கு போகும்பொழுது எங்கள்கிட்ட தமிழ் மொழியில் தான் எங்களுக்கு பாடங்கள் கற்பித்தது ஆனால் சொல்லுவார் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹி யூஸ் டு டெல் மீ you can have an idea but if you don't know how to communicate that idea to the audience you have no idea 
ஸோ சின்னல்ல இருந்து கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரி கேட்டாலோ அல்லது பேப்பர் எடுத்தாலோ இப்போ இந்த கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி ஏசில் வேற இங்கிலீஷில் கேள் அப்போ தான் நமக்கு ஆங்கில நாலேஜ் வேற மாண்டு அதை விட பத்திரிகைகள் வந்த பொழுது டெய்லி நியூஸ் அல்லது டெய்லி மிரர் சண்டே அப்சர்வர் எல்லாம் எடுத்து என்ன வாசிக்க பண்ண சொல்லுங்க வேறு இங்கிலீஷில் பெலசா பெலத்தா அவருக்கு முன்னால் ஸோ ஹீ நோஸ் ஐம் நாட் மேக்கிங் எனி மிஸ்டேக்ஸ் அப்போ சின்னல்லே இருந்து எனக்கு ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு பற்று கூட வந்தது அதுக்காக தமிழ் படிக்கலன்னு சொல்லி தமிழ் பற்று மாதிரி கணக்கு இருக்குது ஆங்கிலத்தையும் படிக்க ஓனமெண்ட்டு சொல்லி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் சின்னா இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி கிராஜுவேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொழும்பில் இருக்கும் பொழுது தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஃப்ரீயாக டியூஷன் கொடுத்தவர் எல்லாருக்கும் ஸோ ஷேக்ஸ்பியரில் இருந்து பொனாட் ஷா டு ஓ த வில்லியம்ஸ் பிளே ஓ த ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் ஆத்தர்ஸ் இந்த ஒர்க்ஸை இவர் வந்து எங்கள் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி பல கிளப் மாணவர்களுக்கு படித்து கொண்டது சொன்னால் அவற்ற ஆதங்கம் என்னவென்று சொன்னால் பல graduates are coming out of university and they can't really express themselves to the world and so on so avarkum mm-hmm. ya yeah, finance background irukke illa nan inge vandha poludhu oru accident ah than the industry ku pona da enakke theriyadha nan idukku pora nan nan neera anal inge vandha poludhu enakku enakku or mentor sonnadavar avar vandu interest card da nan i got into this in a, in a big way ஆமாம் பலரும் வந்தவுடன் ஒரே துறையில் இருக்காமல் பல துறைகளுக்கு மாறுவதுண்டு ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது பல வருடங்களை கடந்து ஒரே துறையில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு உந்து சக்தி உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது ஏனென்றால் உங்களுடைய வளர்ச்சியின் காரணமாக ஒரே துறையில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களா அல்லது சந்தர்ப்பவாதம் அப்படியே அமைந்து விட்டதா சந்தர்ப்பவாதம் தான் உண்மையை சொன்னால் சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்கள் Uh, but also a little bit of luck helps uh, idu vandha luck part dhaan enendal naan vandu indha nirvanathile naan aarambikkum poludhu 1989 am aandu enak 19 vayala neram mail room clock la dhaan clock athan irundha naan andha nerathile naan 25th employee uh, at the time adhile irundhu adhe nerathile indha company vandu valara thorangittadhu naan adoda sendu valandhathu naanga start pannum poludhu கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் தான் பங்கு சந்தையில் பரிமாணம் செய்கிற இந்த நிறுவனமாக இருந்தாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பில்லியன் டாலர்ஸை நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறோம் குளோபல் குளோபல் ஸ்கேல் ஆமாம் ஒரு அபரிதமிதமான வளர்ச்சி என்று சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கனடாவுக்கு வருகின்ற பொழுது சிறையில் இருந்து நேரடியாக கனடாவுக்கு வந்தீர்கள் என்று அறிகின்றோம் இந்த கைது எப்படி இடம்பெற்றது அதில் இருந்து கனடாவுக்கு வர முயற்சித்தது எவ்வாறு கை கொடுத்தது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதற்கு உங்களுடைய தந்தை எவ்வாறு உதவி இருந்தார் அதன் பின்னர் அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டதான ஒரு துயர செய்தியும் கிடைத்திருந்தது அதை பற்றி சொல்வீர்களா நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் லிபரேஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணது அரவுண்ட் தட் டைம் என்ன என்னோட சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தமிழ் இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு கப்பலில் ஏற்றி காலி முகாம் துறையில் ஒரு ப்ரெசன்ட் கேம்பை கிரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் நாங்கள் வச்சுருந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு குரூப்பாக எங்களை பிரித்து ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் ஒரு நம்பர் வந்தது இந்த நம்பர் வந்து டென் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ரெண்டரை மாதம் கிட்ட நாங்கள் அங்கே இருந்த நாங்கள் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தோச்சர் சித்திரவதைகளுக்கு உருளாக்கப்பட்டு என்னை விட கஷ்டப்பட்டவங்க இன்னும் கூட இருக்கிறாங்க என்ன நான் மாத்திரம் என்று சொல்லப்படாது கணக்க பெருப்படி அந்த சுரம ஆத்தில் வந்து கஷ்டப்பட்டுவேன் ஆனால் நான் அங்கு இருக்கும் பொழுது எனது ஸ்ரீமணி லலித் அத்லத் முதலி அந்த நேரம் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த லலித் அத்ல முதலிந்த மனைவியார் ஸ்ரீமணி வந்து சிறையை சிறைச்சாலைக்கு வந்து விசிட் பண்ணுவார் அந்த டைம் நீங்கள் புத்தத்தை வாசிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் பட் வெரி ஷோர்ட்டாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரியான அவர் ஒரு ஒரு நேரடியாக சந்திக்கிறதுக்கு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி போட்டேன் த்ரூ த ப்ரெசன்ட் ஒஃபிஷியல்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் என்ன அப்பாண்டு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் குழம்பில் இருந்தவர் அந்த டைம் ஹி வாஸ் த கேர்னல் இன் தி ஆர்மி சிங்கில் இனத்தை சேர்ந்தவர் 
நான் அவ அவருக்கு வந்து இப்படி ஒரு மெசேஜ் நான் அனுப்பலாம் அப்படின்னு யோசிக்கொண்டு தான் இருந்த நான் அவருக்கு தொலைபேசி நம்பரும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அங்கிள் ஃபைனான்ஸ் ஒன்றா சேனல்லேருந்து கூப்பிட்றேன் அப்போ அவர்கிட்ட நம்பரை நான் அவ்வளோக்குள்ளால் கொடுத்து அவர் வந்து என்னை ப்ரிசன்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ண பிறகு என்னது சந்தையாக சொன்னார் இந்த நாட்டிலே தமிழ் யுவதிகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வந்து ஒரு எதிர்காலம் என்றது இல்லை நான் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப போகிறேன்னு தான் கனடாவை கனடியா கனடாவை தான் அவர் சொன்னார் ஒரு நல்ல நாட்டு நீ போவார் எனக்கு ஒரு மாமா இருந்தவர் இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு மாமா உதவியான மாமா ஆனால் அவரும் வந்து கனடாவுக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் தான் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ அவருக்கும் வந்து தண்டே அளவில் பார்க்க தனிவானோம் பட் நான் அவர்கிட்ட அக்காண்ட மகன் ஆனால் வந்த பொழுது அவரோட ஒரு கொஞ்சம் நாள் இருந்து போட்டு பிறகு நைக் ஸ்டார்ட் அட் ஒன் மை ஓன் அது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சரி உங்களுடைய தந்தை உங்களுடைய கைகளில் நூறு டாலரை தந்ததாகவும் பின்னர் நீங்கள் வழியில் வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய காலனி இல்லாத காரணத்தினால் ஐம்பது டாலரை அதற்காக செலவு செய்து கனடாவுக்கு வந்து வருகின்ற பொழுது ஐம்பது டாலர் தான் உங்கள் கைகளில் இருந்ததாகவும் அறிகின்றோம் அந்த ஐம்பது டாலர்களை வைத்து கொண்டு உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை பயணம் ஆரம்பமானதை எவ்வாறு நீங்கள் நினைவு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தந்தை நீங்கள் வந்து இறங்கிய பொழுது இல்லை என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது நான் அம்சு டைமண்ட்குள்ள தான் கனெக்ஷன் அப்போ நூறு டாலர் கையில் இருந்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா காலனி இருந்ததான் ஆனால் எனக்கு அது பிடிக்கல அந்த காலனி அந்த விண்டோ ஷாப்பிங்ன்றது சொல்லுவாங்களே அப்போ அதை பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு அடிராஸ் ஷூஸ் இருந்தது அது ஐம்பது ரூபா ஐம்பது டாலர் ஸோ அதை கொடுத்து போட்டு இங்கே வரும் பொழுது ஐம்பது டாலர் தான் பக்கத்தில் இருந்தது வந்து ரெண்டாம் நாள் நான் பிளான் பண்ணது வந்து ஏப்ரல் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் சாரி ஏப்ரல் டூ டேஸ் லைட்டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எனது தந்தையாரை இந்தியன் ஆர்மி சுட்டு கொண்டு விட்டது பிறகு துறையில் அது வந்து உண்மையாக என்ற வாழ்க்கையை திசை திருப்பினது அந்த இவெண்ட் தான் கவலையாக இருந்தாலும் ஒரு நியாயமாக அவரை ஐம்பத்தி மூன்று வயதில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் எனக்கு இப்போ ஐம்பத்தி மூன்று வயது அந்த நேரம் எனக்கு பத் பதினெட்டு வயது இன்று எனக்கு ஐம்பத்தி மூன்று வயது எனது மகனுக்கு பதினெட்டு வயது இதெல்லாம் சில சில நட்சத்திரங்கள் லைன் அப் பண்ணு சொல்லுவேன் நம்ம இல்லோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பொயரிக் இன் அவை ஆனால் அப்பாவின் சிந்தனைகளை நினைத்து ஒன்று சொல்லுகிறது கேன் கண்ணதாசன் பாட்டு தான் வாழ்க்கை நாங்கள் வந்து நடந்தது ஏன் நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை என்று சொல்லி இன்னொரு பாட்டு கண்ணதாசனுடைய நதம் இல்லை அப்போ நான் அதை நினச்சி கவலைப்பட்டுன்னு இருக்காமல் நடக்கிறத பார்ப்பேன்னு சொல்லி தான் தொடங்கினது ஆனால் அந்த அவற்ற சிந்தனைகள் அல்லது அவற்ற கவலைகள் வந்து கனவாலமாக இருந்தது இப்போவும் இருக்குது ஆனால் ஹவ் ஐ டெல்த் வித் திஸ் தான் இம்பார்ட்டன் ஆமாம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பேசுகின்ற பொழுதும் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டீர்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த கவலைகளுக்குள் மூழ்கி இருந்தால் அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு செல்லாமல் தடைப்பட்டு விடுவோம் எங்களுக்குள்ளேயே இந்த கவலைகளை பேசியவர்களாக மாறிவிடுவோம் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த நூல் கூட அமைந்திருக்கின்றது வழமையாக இவ்வாறான தமிழர்களுடைய இன்னல்களை எடுத்து எம்புகின்ற நூல்களாக வெளிவந்த நூல்கள் பெரும்பாலும் தமிழர்களுக்குள்ளேயே தேங்கிவிடுவதை பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் உலக மட்டத்தில் தமிழர்களுடைய செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் அதுவே ஒரு முன்னுதாரணமாக ஏனைய இனங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு முனைப்பில் இந்த நூல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனை எழுதி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு நூல்களை எழுதிய அனுபவம் இருக்கின்றதா எவ்வாறு உங்களுடைய உள்ள கிடைக்கைகளுக்குள் இருக்கின்ற விடயங்களை எழுத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சித்தீர்கள் அதற்கான பயிற்சிகள் எவ்வாறு பெற்றீர்கள் ஏனென்றால் ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள் இந்த நூலை எழுதியதாகவும் அறிகின்றோம் எப்படி அந்த அனுபவங்களை பெற்றீர்கள் எழுத்து வடிவம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான துறை அதை எவ்வாறு நீங்கள் பயின்றீர்கள் எவ்வாறு அந்த எழுத்து அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைத்தது எங்களது போராட்டம் உச்சக்கட்டமாக இருக்கும் பொழுது மார்ச் மாதம் டூ உங்களுக்கு தெரியும் கணக்க கனேடிய மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் எங்களுக்கு தமிழர்களை அட்டாக் பண்ணி கணக்க ஆர்டிகல்ஸும் எடிட்டோரியல்ஸும் வந்து கொண்டிருந்தன அப்பொழுது நான் நேஷ்னல் போஸ்ட் வந்து கடினமாக எங்களை தாக்கி எடிட்டோரியல்களை எழுதி கொண்டு வந்தது அப்போ ஐ நான் அவருக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்பினேன் என்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்து அந்த எழுதினதை பார்த்து அதற்கு பிறகு அங்கே இருந்த எடிட்டர் ஜானதன் கே என்று அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூன்று சான்ஸ் வந்தவர் நேஷனல் போஸ்ட்டுக்கு ஒரு எந்த ஒரு ஆர்டிகல்ஸை பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லி ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு தரம் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன் மட்டுக்கு வந்து ஆறு ஏழு மாதத்துக்குள்ள ஐந்து ஆறு எடிட்டோரியலில் அதை எழுதினேன் அத
அப்பொழுது ஜாதன் கே நானும் ஒரு ஓவர் டைம் வி பிகேம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார் யூ ஷுட் ரைட் அ புக் எங்களுக்கு எதிராளினாலும் அவர் வந்து கடைசியாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவர் கடைசியாக விளங்கிட்டு இருந்தது என்னென்னு வாங்கிட்டு ஸோ நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயதில் இருக்கும் பொழுது முந்தையே இந்த போராட்டத்துக்கு இந்த உச்சக்கலம் அடைக்க முன்னமே நான் ஒரு புத்தகம் எழுதணும்னு நினைச்சு நினைச்சு நான் ஏன் அப்படின்னு வச்சுன்னா இந்த புத்தகம் கனடாவிலும் மற்ற மேற்கு நாடுகளிலும் இப்பொழுது வயதுக்கு வரும் புலம்பெயர்ந்த தலைமுனையருக்கு ஒரு குழல் கொடுக்கக்கூடிய புத்தகமாக இருக்க வேண்டும் என்று இப்போ எனது மகனுக்கே என்ன நடந்தது தெரியாது எங்கள் எங்கள் தாயகத்தில் அப்படி பல இளைஞர்களும் யுவதிகளும் தமிழ் இளைஞர்களும் யுவதிகளும் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்கள் அல்லது அவர்களின் பெற்றோர்கள் இலங்கையை கை விட்டு வெளியேறிய கதையும் நட்பு கரைகளுக்கு வரும் முன் நடந்த அவர்களின் அனுபவங்களையும் கூறக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக இருக்க வேண்டும் அது நான் வெளியத புத்தகங்களை நான் பார்த்தால் எங்களுடைய கணக்கு பேர் எங்களுடைய எங்களுக்கு நடந்த இனப்பாடுகளை பற்றி எழுதினாதான் ஆனால் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் புக்காக எழுத வேணும் என்ன எங்கள் சமுதாயம் ஒரு ஜெனரேஷன் ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து டிஃபைன்ட் அஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் இட்ஸ் ஒன் ஜெனரேஷனில் நாங்கள் எவ்வளவு முன்னோரீட்டம் கனடாவில் மாத்திரம் இல்லை ஒவ்வொரு அத வெளிநாடுகளிலும் எவ்வளவு முன்னோடி என்பதை கூறி காட்ட வேணும் பெருமையாக செல்ல வேணும் எழுதினார் அப்போ ஒரு இன்ஸ்பைரிங் புக்காக இருக்க வேணும் எங்கள வார அடுத்து வார எங்கள் ஜெனரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் மஸ்ட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் ஹூவியா நெஞ்சு அடித்து சொல்லணும் நாங்கள் தமிழர் அண்ட் வி ஷுட் பி ஹாப்பி டு சேவியா தமிழர் அண்ட் வி ஷுட் பி ப்ரௌட் டு சே தட் ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா இது ஒரு நாட் புக் அபவுட் சஃபரிங் இட்ஸ் புக் அபவுட் சக்ஸஸ் from suffering comes success and adukaga than the putta edha eludha vidnan adha vida enakku the putta vandu adutha ina nathavargalukku poi cheyaravan vandu oru aase adha vida singala samudayangalukkulaiyum andha putta vandu market panna varum ippave naan paakuren ethana singala makkal sri lanka la irundha enakku neradiyaga message anipinam they want to read the book and so i will come avain the kannaiyum thorakkavanum எங்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரோபகேண்டால அவ வந்து எங்களுக்கு நடந்தது உண்மையாக அவளுக்கு தெரியாது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எந்த ஸ்டோரிக்குள்ளால எங்களுடைய கலெக்டிவ் ஸ்டோரி தமிழில் இருந்த கலெக்டிவ் ஸ்டோரி அந்த சக்ஸஸ் சொல்றதுக்குத்தான் அந்த புதுவனையும் சரி ஏப்ரல் பதினெட்டை நீங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக கனடாவில் அல்லது உலகளாவிய ரீதியில் புத்தகம் வெளியிடப்படுகின்றது ஒரு வார இறுதி நாட்களை தான் தெரிவு செய்வார்கள் இந்த ஏப்ரல் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை தெரிவு செய்வதற்கான விசேட காரணம் இருக்கின்றதா இந்த பிரிசனர் டென் பிப்டி சிக்ஸ் வெளியிட்டு திகதியில் என்னென்ன உள்ளடக்கங்கள் இருக்கின்றன நல்ல ஒரு கேள்வி உண்மையாக நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான் weekends are better for book launches and painted on the edi eduthu kaaranam endrana rendu kaaranam ondu vandu book launch vandu happens only two days either tuesday sabakalame alladhu vyalakalame illa dhan book launch pandrathu adhu yen endra enak theriyadha apdi dhan andha book launch pandra sonduchinam so 18th vandu enak nalla vaithu potrathu endra dhan naan 1988 am andu april 18th edi சரியாக முப்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் வருடங்களுக்கு முன்னுக்கு ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து நான் கொலம்பியா போர்ட்லேருந்து வழி கட்டினார் ஸோ இது வந்து டு மீட்ஸ் வெரி சிம்பாலிக் என்று சொல்லுவேன் நம்ம எல்லாம் அந்த அதுக்காக தான் நான் இந்த பதினெட்டாம் தேதி இதை லான்ச் பண்ண வழி கட்டினார் ஏன்னா இந்த டு மை சர்ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த இவெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அரவாசி எங்கள் சமுதாய ஆக்கள் மற்ற அரவாசி வந்து அதை இனத்தவர்கள் எனக்கு அதால் பெரிய சந்தோஷம் சொன்னால் அந்த புத்தகம் வந்து உண்மையாக மற்ற இனத்தவர்களுக்கு தான் போய் சேரவணும் எங்களை விட ஏன்னா எங்கிட்டக்கு எல்லாருக்கும் கதை தெரியும் ஆனால் ஐ ஹைலி என்கரேஜ் எவ்ரி ஒன் டு பை திஸ் புக் ஏன்னா ஐ வில் மேக் யூ ப்ராட் ஐ ஐ கேரன் சீ தட் இந்த புத்தகத்தின் மகிமை என்ன இருக்குன்னு நினைக்கணும்னு சொன்னால் இட் டெல்ஸ் அ ஸ்டோரி இன் அ வே தட் இஸ் லைக் ஒரு மூவி மேரி லை யூ ரோட் த மூவி மேரி தான் அதை விட இப்பொழுதும் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஷோர்ட் ஷோர்ட் மூவிஸுக்காக நான் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அமேசான் ப்ரைம் அல்லது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஊடகங்களுக்குள்ளாக ஒரு பங்கில் படம் ஒன்று ஓவர் டைம் நாட் ரைட் நாவ் அதை விட ஆடியோ புக்கும் இருக்குது சிலர்கள் வந்து ஸ்பெஷலி எங்கள் இளம் சமுதாயத்தை வந்து வாசிக்கிறது குறைவு அவையில் ட்ரை பண்ணி கொண்டு போய் கேட்டு கேட்கலாம் இந்த குரல்லையே நான் அந்த புத்தகத்தை வாய்த்து வாய்த்துக்கிறேன் 
ஆமாம் பல புது முயற்சிகள் இதுவரையில் தமிழில் செய்யப்படாத முயற்சிகள் கூட பல சமூகத்துக்கும் சென்று அடையக்கூடிய முயற்சியாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இந்த வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் பதிப்பக உரிமை என்பது மிக முக்கியமானது கனடாவில் மிகச்சிறந்து விளங்கக்கூடிய பெண்குவின் ரேண்டம் ஹவுஸ் இந்த நூலை வெளியிடுகின்றது எவ்வாறு இந்த பதிப்பாளரை தெரிவு செய்தீர்கள் இதற்கான வாய்ப்பு எப்படி கிடைத்தது ஏனென்றால் இவ்வாறான ஒரு பிரபலமான பதிப்பகத்தின் மூலமாக இவ்வாறான புத்தகங்கள் வெளிவருகின்ற பொழுதுதான் அது உலக மட்டத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் அந்த வகையில் சந்தைப்படுத்தல் என்பது மிக முக்கியமானது அதனையும் நீங்கள் சிவனை செய்திருக்கிறீர்கள் எப்படி இந்த பதிப்பகத்தோடு உங்களுக்கான தொடர்புகள் கிடைத்தன நான் இந்த புத்தகத்தை எழுதி கொண்டிருக்கும் போது முதல் முதலாக ஜானதன் கே என்று சொன்ன அவர் வந்து கணக்கு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் என்ற ஒரு வாழ்க்கையில் ஸோ அவரை வந்து மைக்கேல் லவீன் என்ற ஒரு ஜூத இனத்தை சார்ந்த ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் லோயர் அண்ட் ஏஜென்ட் புக் ஏஜென்ட் அவரை என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கு நாங்கள் போய் கேட்கும் பொழுது மைக்கேல் லவீன் சொன்னார் ரோய் ஐம் சாரி ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஹாவ் அ ஸ்டோரி உங்களுக்கு நீங்கள் உண்ட கதை வந்து நான் நெக்கையில் ஆக்கள் வாசிப்பினம் வந்து ஸோ ஹி ரிஜெக்டட் மீ ப்ரைவ் அந்த கோவிட்டுக்கு முன்னம் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பிஃபோர் த லாக் டவுன் திருப்பி ஒருக்காக டேன் ஃபோர்த்தில் ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் மீட் பண்ணி ஜானதன் கே தான் திருப்பி ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஸோ நேர் மைக்கேல் லேன் ரோய் ரோய் கேன் ரைட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் மூன்று சாப்டர்ஸ் எழுதி அண்ட் தென் யூ கேன் ரீட் இட் உங்களுக்கு பிடித்தா அவரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கோ அது பிடிக்கல அட்டைக்கு நாங்கள் வாங்கினால் போகிற வழியில் போவோம் அண்ணி அப்போ நான் மூன்று அத்தியாயங்கள்னு நான் சொல்கிறதை எழுதி போட்டு ஏப்ரல் நாலாம் தேதி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் நான் எழுத தொடங்கினான் அந்த ஈஸ்டர் சண்டேக்கு டின்னருக்கு பிறகு எழுதினான் மூன்று சாப்டர்ஸ் எழுதி அனுப்பினேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை எழுதி எனக்கு அனுப்பினேன் ஒரு கிழமைக்கு பிறகு திருப்பி கோவன் நேர் அவர் தான் மைக்கேல் லவீன் ஜூத நேரத்தை சேர்ந்தவர் சொன்னார் நான் வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு கண்ணால் கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்த ஸ்டோரி வந்து எங்கண்ட ஸ்டோரியும் இப்படித்தான் ஜூத நேர்களும் இப்படி இனப்படுகிறது செய்யப்பட்டவர் கிட்டலரால் and i want to tell help you tell this story to the world it's an important story and so now he met a chapter to tell me then he started marketing you know three chapters to publishers around the globe pinar publishers can it be aaru per than respond pannadu and aaru publisher la respond illa naalu reject pannadu mm-hmm. rendu la pro matter putha mulukade vaasi potu rendu la ondum drop panittadu kadasiya penguin random house said they will be proud to publish this work in the sonne mari penguin random house canada canada than and, and the deal make another but penguin random house one is a company out of germany uh, it is the largest english language publisher in the world uh, so adala than enak periya sandosham undu na in the in the puthavam and canada la mathram release panna illa andaiku usa uk western europe australia china india russia அண்டு பல நாடுகளிலும் ஒரே நாள் ரிலீஸ் பண்ணப்படுது நல்ல விடயம் கேட்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் கனடாவில் இருக்கின்ற ஸ்டேபிள்ஸ் இண்டிகோ போன்ற மிக புகழ்பெற்ற புத்தக சாலைகளிலும் இந்த நூலுக்கான காத்திருப்பு என்பது அதிகரித்திருப்பதாக அண்மைய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஆகவே இது வெளியிட்டு வைத்தவுடனேயே மக்கள் பலரை சென்றடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்த போகின்றது என்பது மிக நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கின்றது இந்த வெளியிட வெளியீட்டு விழாவுக்கான நாட்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் இந்த நூலை எங்கெங்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியினை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுடைய நண்பர்கள் கூட வேற்று சமூகத்தினவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கூட மக்கள் இதனை தெரிய நீங்கள் <laughs> அல்லது பிரிசனர் நம்பர் டென் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் கூகுளில் அடிச்சிங்களால் கணக்கு லிங்க்குகள் வரும் ஆனால் ஐ வுட் சே எல்லாரும் ஒரு ஒரு கொப்பியாக கொண்டுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கொடுங்கள் நீங்களும் வாசியுங்கள் அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த இனவர்கள் அவருக்கும் கொடுங்கள் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் செல்லராக ஆக்கினம் என்றால் தென் இட் தேர் இஸ் மோர் ட்ராக்ஷன் அதுக்கு பிறகு ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு 
five thousand books to get an with the Tamande. I have to get to ten thousand books in the first week. And in a Kanambi Kerik and Arakam and the Angle Makal and the support in an either park rain, um, Adaladan and the in the book launch in an Ingadan Scarborough launch a yonder in the Takal in the Nan, Mudamalaha Wanda Wurdu Kandak and Bathita Mande, Scarborough Lan and the um. So I wanted to come back to the city of Scarborough to launch this book. In this case, you have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. You know, sometimes, you have a lot of people who are in the same place. You have a lot of people who are in the same place. Um, in the book, uh, one the uh, or inspirational I reckon, young people, not just any young person. So I want to go on the stage or speaker, I want to spread the message and um, tell the story about how to fight through uh, tough times and 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 to seek success in life. And we have a volcano, but one the and on a pencil in. You know, over the house, which is in the more in the hard road in the more and in the woodland in the more and the one the other one the Mukiam under the land. I didn't know that. 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 I Uh, from my experience, um, obviously, non Mandu or unique Kana Alan Lilla in the death Tamil Makalaram, Walkela Safa Panditan in Javandananga, but we all have a story. So, in the, in the message in the community, what can we do to help the next generation? And what can we do to help Canada before we leave? In the Nadu Vandangal Adakalam Tandur Nadu, or Nanglor Nalam Marakapada. அமாம் நல்ல பல விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் வருகின்ற பதினெட்டாம் திகதி வெளியிட்டு வைக்கப்பட இருக்கின்ற இந்த நூல் உலகளாவிய ரீதியில் மக்கள் மத்தியில் பேசப்படுகின்ற ஒரு நூலாகவும் அந்த நூலை படிக்கின்றவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த நூலினுடைய தாக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற இருக்கின்றோம் இதுவரை கலந்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் பற்றியும் இந்த நூல் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் வழங்கியமைக்கு ரோய் ரட்னவேல் அவர்களை உங்களுக்கு சிஎம்ஆர் டிவியை சார்பாக நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மக்கள் நன்றி நேர்கள் இதுவரை சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் மலைகளில் சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பிரசன்ன டென் பிப்டி சிக்ஸ் என்ற நூலை எழுதியிருக்கின்ற எழுத்தாளர் ரோய் ரட்னவேல் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் மீண்டும் மற்றொரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி நேர்களே நன்றி